，我们团队研发出了电脑饮料，一群人在包厢里等着庆功宴。这时我走了进来，大家稍稍安静一下。现在发放一份文件，情况有变，文件内容大家要坚决保密。走出宴会间之后，不要对外透露一点风声。大家兴高采烈的打开纸条、哎，突然脸色大变，请注意，谨慎发言。包间内已被安装窃听设备，你的一切发言将被窃听。下面，请根据预定的台词念诵，不要出错。娄景辉率先大声念台词：“老大，咱们不是都验收通过了吗？怎么好端端的又不通过了？”“是啊，老大，辛辛苦苦做了这么久，好不容易成功了，怎么又被打回来了？”“验收数据不是很完美吗？为啥又突然宣布失败了？”一片喧哗，满满的负面声音，质疑声四起。出现意外，我非常遗憾。但大家看看手里的数据值，没办法，工程均衰减太快，药性异变太快，确实离推出市场还差很长的距离。大家也不要灰心，我估计再反攻个一到两年，肯定能顺利结项。辛苦大家这两年再努努力，将来奖金不会少了大家的。庆功宴暂停，菜品会打包回去分给大家，全体回实验室加班。感谢大家配合，一小时后。所有人又换到了另外一个宴会厅，大家不用紧张，这里刚刚有人检查过了，安全的，隔墙无耳。老大，窃听到底怎么回事啊？暂时还在查，估计是有人发现咱们团队喜欢在矿业酒店聚餐，提前装了窃听器，想听到点什么。刚刚大家配合的很好，放个了小烟雾弹，是怎么发现有窃听器的？这个我不能透露啊，不能透露，是怕有内鬼吗？老大，内鬼。要真有内鬼，还用得着装窃听器？直接靠内鬼传消息不方便得多。在座的绝对是自己人。好了，大家把奖金合同选一下，合同有两份，一份是一次性奖金，另一份是分成利润。老成员能拿到的奖金数额集体突破三百万、哎。就连刚进团队不久的打杂学生们，奖金额度也有百万之巨。老大，您能讲讲这个分成利润合同大概能赚多少吗？<笑>产品还没开卖，我怎么知道能赚多少？其实很简单，就看大家对健脑饮料的信心了。如果大家对健脑饮料没信心，就签一次性奖金合同。一次性奖金由城隍和神经元公司五五开提供，二十四小时内就能打到大家账户上。签了签了，利润分成，跟着老大赌一把。罗组长有魄力啊！我劝你们也签利润分成，老大做的项目没有不暴赚的。跟着喝汤绝对不亏，签完合同的可以交过来了。利润分成合同放在我这里，一次性奖金合同放在向院长那里。大家签完后，我这边的合同只有寥寥二三十份，向小童的合同却有上百份，看来还是选一次性奖金的更多。这时谢科夫在疯狂计算，谢组长你在算啥？我在算那个方案的钱多，算出来了吗？那个方案钱多啊？想知道结果自己算，我不能妖言惑众啊。没事。你把算出来的结果说说吧，都是自己人，没什么好隐瞒的。给大家说准确比例，大家按照各自想法来选。那我真说了，说吧，按照我的一次性合同和利润分成合同来看，如果健脑饮料月销量能超过三亿罐，那么选择利润分成合适；如果月销量不足三亿罐，那么选一次性合同，再把奖金存银行吃利息更合适。作为参考，红牛的月销量是十亿罐左右，大家自己选吧。晚上十二点，前沿科技大学向老师的宿舍打个赌，选择利润分成的人有没有一百个？我赌没有，我赌有四百号人，连四分之一信我的都没有吗？赌什么？暂时没什么好赌的，没有想赌的。你兴冲冲要打赌，喝多了赌一个愿望吧，谁输了谁得给对方实现一个不过分的愿望。不过分该怎么界定？万一耍赖呢？啊、口头打赌你还想列个合同吗？将心比心好吧。好，那就赌一个不过分的愿望。很快，合同数完一遍，啊，我脸色微变，九十九份吗、啊？妈的，怎么偏偏就缺一份呢？赢了，赢了，欠我个赌约啊！老师，你提吧，要啥？还没想好，等着吧，想好了就来找你讨债。没出息，你们都会后悔，给你们报复机会，你们不中用啊！电脑饮料月销量能没有三亿罐吗？这么没信心？期末考试，小手串拿着手机，满脸愁容。上班不好好监考，偷偷在这炒股。我找院长打你小报告。坏了，文瑞，我这回遇上大麻烦了。<笑>看出来了，全都是绿色。亏点钱是小事，关键是我的运气没了。啊
，难道自己吸的气运太多，给他提前吸干了？你之前不是坚决不用你的运气赚钱吗？怎么突然又赚起来了？是不是想赚快钱，把运气耗光了？我小学老师在朋友圈发了个募捐帖子，他班上一个学生得了罕见病，需要很多钱买进口药，我捐了一万块钱。但又发现一个罕见病病友群，群里很多罕见病小孩特别惨，我就想再捐一些。所以你炒股不是为了自己赚钱，是想赚点捐助款。对呀、啊，这种善款是可以用运气的，不会反噬。但我精挑细选买了些股，邪门了，全在跌。我看看你买的股，西燕凡大概买了三十万的金海饮料，及时止损吧，调一调仓位。你的意思是卖掉金海饮料？西燕凡小手一动就要操作。住手！弄反了。我的意思是卖掉其他几个小的，全力梭哈。金海饮料啊，坑我是吧？我会坑你吗？听我的没错，包你暴赚。